Era uma vez uma menina que gostava de contar. Contar e contar. Hoje vamos contar a história de Sila, um monstro que vivia no lago da Calabria. Quer saber mais sobre ele? Então vamos assistir juntos! Sila era um monstro que vivia no lago da Calabria. Era inicialmente uma ninfa que foi transformada em um monstro por causa de um amor. Glauco era um humano que foi transformado pelas divindades aquáticas em um monstro. Glauco, encantado pela beleza da ninfa, se apaixonou, mas ela não o queria por ele ser um monstro. Por esse motivo, ele pediu para que Cici, uma feiticeira, ajudasse ele a conquistar sua amada. Cici acabou se apaixonando por Glauco e transformou a ninfa em um monstro. Desesperada, a ninfa corre aos braços de Glauco, mas ele já não estava mais apaixonado por ela por conta de sua aparência monstruosa. Hoje em dia, a Sila aparece para os viajantes do mar, os quais se encantam pela sua beleza e, em seguida, ela os ataca. Agora, depois dessa lenda, que tal uma curiosidade? Estrela de filmes como Êxtase e Sansão e Dalila, a austríaca sempre foi curiosa e apaixonada por tecnologia. A capacidade inventiva da austríaca Ed Lamar foi ofuscada por sua beleza. E ela é mais conhecida pela carreira como atriz em Hollywood do que por suas criações. A principal delas foi a tecnologia que serviu de base para a criação de telefones celulares, Bluetooth e Wi-Fi. Lamar era curiosa desde criança. E aos 5 anos, já desmontava máquinas sozinhas para entender como funcionavam. Mas ela nunca chegou a obter educação formal na área. E aos 19 anos, casou-se com um fabricante de armas e munições, que tinha clientes no partido nazista. Infeliz, fugiu de casa poucos anos depois, migrando para os Estados Unidos. O casamento, porém, não foi de todo inútil. Em 1940, no pré-guerra, ela usou o conhecimento que tinha sobre armamento para pensar em maneiras de superar a força bélica dos nazistas. Como sabia que torpedos controlados por rádio facilmente falhavam, Lamar resolveu desenvolver um aparelho que minimizasse o risco de interferência nos sinais. Com a ajuda do amigo Jorge Anteil, um pianista e compositor, que também gostava de invenções, chegaram a um sistema que não só garantia que os torpedos chegassem aonde deveria, mas também não fossem detectados pelo inimigo. Em 1997, a dupla recebeu o Pioneer Award da Fundação Fronteira Eletrônica. E em 2014, Lamar entrou para o Hall da Fama Nacional de Inventores. Desde então, mais do que somente uma bela atriz hollywoodiana, Lamar ficou conhecida como a mãe do Wi-Fi. E você, gostou da lenda de hoje? Eu espero que sim, pois foi feito com muito carinho para você e de casa. E se você quer ver sua lenda predileta ser retratada aqui no nosso programa, é só enviar sua sugestão para lendasdehistórias.com e acompanhe também nas redes sociais no endereço abaixo. Um hiper mega beijo para você. Tchau, tchau!